فایل اکسپشنز رو باز بکنید بچه ها فایل اکسپشنز رو که باز کردید یه همچین چیزی رو داریم که من اگر رانش بکنم میبینید که فایل لاین رو باز میکنه و میخونه درسته خب اگر من این ایکس, رو ایکس لاین بذارم اینجا فایل ایکس لاینز نداریم فقط داریم فایل لاینز .txt اگر ران بزنم الان ارور میده اما ارور شماره دو داره میده این یادتون باشه و اینجا نوشته چی؟ track back most recent all last و اینجا نوشته چی؟ مثلا fh open x line و این ارور رو خیلی دقیق داره به شما میگه file not found error و نوشته چی؟ error to no such file or directory خیلی ارورش دقیقه درسته؟ کاری که من اینجا میخوام بکنم اینه که ارور رو رد بکنم یعنی بعدش یه کاری انجام بدم به جای این که من یه همچین چیزی بنویسم یه چیز دیگه بنویسم پس من برای این کار توی جاوا دیدید که ما یه چیز داشتیم به نام try and catch درسته؟ اینجا چیزی داریم به اسم try and accept خب چجوری می نویسیم این رو؟ می اینا رو این بالا اول یه try می نویسیم بعد می اینا رو همه رو indent می کنیم وقتی این کار کردیم بعد می آیم چی کار می کنیم؟ می آیم اینجا بعدش می نویسیم accept می که الان خودش اینجا داره accept دو نختره که گذاشتید میگه چیکار بکنه مثلا پرینت بکنه برای من uh, something bad happened درسته حالا نگاه بکنید وقتی من ران میزنم چه اتفاقی میفته این ویسه پرینت لاین و بعد نوشته persistent use of tabs and space خب من یه جا واسه که تب رو اشکال دارم اگر اینو بگیرم برم uh, فرمتش بکنه برای ما پایتون کار میکنم باید بدونن که پایتون یه همچین مشکلای رو هم داره دیگه باید تب بکنید همه رو الان سیف بکنیم ران بکنیم اگر به یه همچین مشکلی خوردید بدونید تباتون ایراد داره ببینید باید برید داخل پرفرنس و بعد برید داخل ادیتور حالا اون چیزی که شما دارید باش کار میکنید و اونجا درست بکنید مثلا داخل ادیتور یه فرماتینگی رو داریم که مثلا برای پایتون چجوری تبا رو درست میکنه میبینید اینجا بعد مثلا ایمپورت رو داریم سپیس رو داریم و اینجا بعد درست بکنید دیگه تباتون حالا میبینید که واسه یه پی هیچ بی همچین چیزی رو داریم برای all languages من اگه بزنم expand tabs to spaces و اوکی رو بزنم اگر درست نشه بعد یه کار دیگه بکنیم و الان درست نمیشه بذارید من اینو بردارم بگم یک دو سه چهار یک دو سه چهار حالا ببینیم الان درست شد این تبش ایراد داشت میبینید الان ارور رو گرفته نمیشه something bad happened خب من میتونم چیکار بکنم بعد از این بیام یه پرینت هم بذارم اینجا و داخل این پرینت مثلا بنویسم اوکی okay, let's rock و چی؟ الان بیام این رو اجرا بکنم ببینید چیه؟ پرینت ما اینجا ایراد داره و نگاه بکنید نوشه something bad happened و اینجا نوشه اوکی okay, let's rock پس اینجا چی میگه؟ ارور رو رد میکنه اما شما میتونید یه کار دیگه هم بکنید به جای بعد از این accept بیاید ارور رو مثلا بگید I owe error as مثلا یه وریبه تره کنید مثلا ای مثلا یا event و بعد بیاید چیکار بکنید something bad happened something bad as اینجا یه پرانتز باز کلیبرس باز بکنید و بعد اینجا بگید فرمت ای و همین راحتی و بعد الان اگر من این رو ران بکنم میگه چی؟ something bad as error to no such a file or directory فلان فلان happen این بهتره یا اینکه شما ارورتون رو به اون صورت که نشون میده به رنگ قرمز داشته باشید اینجوری میفهمید که چه اتفاقی افتاده کجا ایراد دارید و میتونید اینجا پیدا بکنید و ازش ایراد ایراد جلوی ایرادتون رو بگیرید